ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕತೆಗಳನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೈವ್ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕೆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಬೂಸ್ಟ್ ತರ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಕಥೆಯನ್ನ ಚಿಕ್ಕವರು ಇದ್ದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದೀವಿ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಹ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಕೆ ಒಂದು ಅಮೋಘವಾದ ಸಾಧಕ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ನಾವೇನ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಕಥೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸರಸ್ವತಿ ತಾಯಿಯ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಇನ್ನಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಅರಿವು ಪ್ರಗತಿ ಉನ್ನತಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸೊ ಈ ಕತೆ ಹೇಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ಅಂತ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕತೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾರಲ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾದ ಬಂದಾಗ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಎದುರಾದಾಗ ಅಥವಾ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಇದನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅನ್ನೋ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಒಳಗಾದಾಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು ಇನ್ ಮುಂದೆ ನನ್ಗೇನು ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬಂಬಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೋಘವಾದ ಒಂದು ತಿರುವನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಒಬ್ಬ ಶಿಲ್ಪಿ ಹೂ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕತೆ ಕೆತನೆ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ದೇವರ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೇವರನ್ನ ನೀನು ಕತ್ತ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆತ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಲ್ಲನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡ್ತಾ ಹುಡ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬಂಡೆ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲು ಸಿಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಆ ಕಲ್ಲು ಇನ್ನೇನ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮೂರ್ತಿ ಕೆತ್ತನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆ ಕಲ್ಲು ಮಾತಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಂತೆ ಗೋಳಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಂತೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಡ ಬೇಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಶಿಲ್ಪಿ ನಿನ್ ಕೈ ಮುಗಿತಿ ನಿನ್ ಕಾಲಕ್ ಬೀಳ್ತೀನಿ ನನ್ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಪ್ಪ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ ಅಳ್ಬೇಡ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿನ್ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಉಳಿಪೆಟ್ಟುಗಳು ಬೀಳ್ಬೋದು ನೋವು ಆಗ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ತಿರುವು ಸಿಗತ್ತೆ ನೀನು ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀನೀಗ ನಿನ್ನ ಯಾರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇ
ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಓಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಲುಗಳು ಬೇಕು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆಯ ಕಲ್ಲು ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸಹಾಯಕರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬಂಡೆ ಅದೇ ಮೊದಲು ನಾವು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಎರಡು ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಕಲ್ಲುಗು ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ ಓ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಮೆಟ್ಲು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆಯೋ ಕಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕೈದು ಎಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು ತೊಡ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು ಅಬ್ಬ ಸದ್ಯ ನಾನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ಟಾರ್ಚರ್ ಇಂದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒದಕ್ ಬರೋ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನ ಆ ಕಲ್ ಮೇಲೆ ತುಳಿದು 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 ಆ ಗುಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಚಚ್ಚಿ ಚಚ್ಚಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆ ಕಾಟವನ್ನ ಅಥವಾ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ತಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳೋರು ನನಗೆ ಒಡವೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡು ನಾನು ದಿನ ಏಟ್ ತಿನ್ನೋ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಡ್ ಅದು ಇರೋವರೆಗೂ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರೋವರೆಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಪಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಕತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರ ಮಾರಲ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡೋ ತರದ್ದು ದುಃಖ ಹಿಂಸೆ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಕಷ್ಟ ತಡೆಯೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಂಗತಿ ನಮ್ ಎಲ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾಕಾದ್ರು ಈ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಆದರೆ ಅದೇ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಇಂದ ನೋಡೋ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂಗತಿ ನನ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅದು ಹೊರತಾಗಿಯೋಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಯಾವ್ದೋ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕೋಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದೆ ಈಗ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಹೈ ಪೊಸಿಷನ್ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಹುದು ಇನ್ನೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮಾದರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಎಂಪವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾರಲ್ ನ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಲ್ಲು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹೊಡೆದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ ನನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನನ್ಗೆ ಏಟು ಬಿದ್ದಷ್ಟು ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಮೂರ್ತಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತು ಅದೇ ತರ ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಸದ್ಗತಿ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕತೆ ಕೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಮಗು ಕತೆ ಕೇಳ್ತಾ 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 ಅಮ್ಮನ್ ಕತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೆ ಅದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಾವು ಕೇಳಿರೋ ಕಥೆಯಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮೆಡಿಟೇಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ರಂಗನಾಥ್ ಸರ್ ಅಂತ ಅವರು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಗ್ರೇಟ್ ಮೆಡಿಟೇಟರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ದೊಡ್ಡ ಲೈಬ್ರರಿನೇ ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹಂಚ್ಕೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಟೇಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಈ ತರ ನಾನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆಧ್ಯಾ
ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಇರ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ತುಂಬಿದ ಸಭಾಂಗಣ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮೇಧಾವಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾವಿರೋ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಯಾರ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿಗ್ಭಮೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ರನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳಿಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓ ಇವರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವಿಜಯನಗರ ಸಂಸ್ಥಾನದ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಅಹ್ ಇವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾನ್ ಗಟ್ಲೆ ಅಹ್ ಸೈನಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಕಡೆ ಕೈ 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 ತೋರಿಸಿ ಇವ್ರು ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಸೊ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಸಭಿಕರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದಾನವಂತರು ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಇವರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಇವರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇವರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಶೂರು ಇವರಿಂದ ಇವರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ರು ವೇದ ಪಾರಂಗತರ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಇವರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇವ್ರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತರು ಇವರು ಸಾಕಷ್ಟು ದೇವರುಗಳನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ ನಂತರ ಆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಆ ಜಟ್ಟಿ ಮಹಾನ್ ಜಟ್ಟಿ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿರಂತರ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇವರು ಹಾಕೋ ಪಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಂತ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಕನಕದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಕ ತಿರುಗಿ ಕನಕ ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಕನಕದಾಸರು ಗುರುಗಳೇ ನಾನು ಹೋದ್ರೆ ಹೋ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಸಭೆ ತುಂಬಾ ಗೌಜಲ ಗದ್ದಲಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಡುತ್ತೆ ಓಹೋ ಇವನೇನಪ್ಪ ಕನಕದಾಸ ನಾನು ಸ ನಾನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವ್ ಇವನ್ ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತನ ಇವನು ಇವ್ನ ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಶೂರನ ಇವ್ನ ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದಾನ ಮಾಡ್ದಾನ ಇವ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ದಾನ ಇವನು ಇವನೇನ್ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಭೆ ಪೂರ್ತಿ ಗೌಜಲದಿಂದ ತುಂಬುತ್ತೆ ಅವಾಗ ವ್ಯಾಸರಾರು ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಹಿರಿಯರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನಕದಾಸ ಏನು ಹೇಳಿದನೆ ಆ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನಕದಾಸನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕನಕದಾಸರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕನಕ ಹೇಳಪ್ಪ ನಿನ್ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಗುರುಗಳೇ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಅಹಂಕಾರ ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ರನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಮಾತಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಈ ಕಥೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಷ್ಟೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನಿಂದನೆ ಆಯ್ತು ನಾನ್ ನನ್ನಿಂದನೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಒಂದ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆನೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಥೆಯ ಸಾರಾಂಶ ಓಟ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸೊ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಹೋದರೆ ಹೋದೇನು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಕರಕದಾಸರು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ನ ಪೋಸ್ಟ್ ನ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಅನ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಗ್ರೋತ್ ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ
ಓ ಆ ಡಿಗ್ರಿನ ಗೊತ್ತು ಬಿಡೋದು ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಕೆಲಸ ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕು ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮೌಢ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಈ ತರದ ಕತೆಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಪಡೆದಂತಹ ಆ ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನಡೆದಂತಹ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಅವರು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ತರ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕತೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಗೂ ಆ ತರದ ಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಕತೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ನೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೂ ಕತೆಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನ ನಾವು ಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನ ಈ ತರದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕತೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎನ್ಲೈಟೆಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದವರು ತಮ್ಮ ಬೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕತೆಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿನೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪರಸ್ಪರ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಆ ಸ್ಟೋರಿನ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕಳಿಸ್ಬಹುದು ನಿಮ್ ಕತೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ ಹೆಸರನ್ನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತಲುಪೋದರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಹಿಚಸ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಾವ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬೆಟರ್ ಈ ವಿಚಾರ ಮೆಲ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಾ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸುಂದರವಾದ ನಿದ್ರೆಯನ್ನ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರನ ಔಷಧ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಲಹೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ವಿಚಾರನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿಬಡ